Bueno, estamos en la segunda charla de la primera jornada de las semestres anarquistas de Madrid que entra dentro del proyecto de la Bienal Anarquista de Madrid, que son unas jornadas que pretendemos hacer cada dos años y que entre medias queremos hacer jornadas más pequeñitas de difusión de algunos proyectos. Eh, queremos dar voz y potenciar experiencias de lucha y de resistencia alrededor del globo que a veces no se adaptan a lo que entendemos o por lo que hemos luchado habitualmente, pero de las que creemos que podemos sacar un montón de cosas y aprender un montón de cosas. Vale, nuestra siguiente charla es una charla que está enfocada al Grupo Cairós, que es un grupo formado por mujeres, todas ellas refugiadas en Lesbos, y que trabajan desde el apoyo mutuo para poder organizarse y compartir desde la horizontalidad el salir adelante. Una peculiaridad con esta charla es que nosotras, con nuestra propia limitación cultural, hemos creado unas preguntas que luego ellas las han revisado, y revalorado y nos las han devuelto a manera de lluvias de ideas. Entonces la propuesta que ellas nos lanzan es la de seleccionar temas en relaciones a las preguntas que nosotras en un principio hicimos y a partir de ahí hablar concretamente de cada uno de los temas. Así que vamos al lío. Hello Madrid, I'm Suhela with my friend Mulki. We are members of uh, Kairos Group. And now I want to talk about how is the situation in Moria and we want to share our thoughts, our feelings with you guys. And there are some of our girls that they don't show their face. Maybe they are having some problems in camp or maybe they're having family problems. And now me and my friend want to talk about Kairos. What is Kairos? We are a group of 12 girls that we are from different nationalities, different languages and different relations. And uh, we are talking about uh, four things and we are focused about four things. The one is distribution. Uh, for distribution, we can meet, for example, many other people from other nationalities and we can share our problem together. And our uh, second tool is communicate with others. And the third is training. For example, the trainings that we know ourselves, like for example, me, myself, I can teach, for example, the things that I really want to know and I really want that another person should uh, share that. And the uh, fourth is reporting the problems inside Moria. For example, how's the situation of Moria and the problems that we are having. Hello again, I am Mulki. As my friend Suheila said, I'm sorry I can't show you my face because of some reasons. And I have to talk about Kairos team. As she says, Suheila, we support each other. We have distribution tools, we have training, we have we, we support the communication about to know each other, training, some cases warm, and we have a uh, mental people who are sick in Moria and then um, yeah and I want to talk about some problems in Moria you know everyone I think hear about what Moria is Moria is the worst come ever I saw and then this is a worst come in here let's force and we hope that you saw we hope that you support with us we hope We want your smell because we are living this fucking life. <laughs> and we are we are women, and then we are love we are living of this come this Moria come, and then we don't have equal, and then we don't have any support, and then we are so afraid about the come because the camp is very hard we can't go alone we can't buy something because of some boys are 
making for us bad things and then we don't if we want to go in the toilet in the midnight we so afraid about the guys and then we don't have any support and then okay now i want to talk about the women in moya has the situation of women in moya take example if for example uh if a woman should, if a girl or a woman should go out, for example, at midnight, that as my friend said that in a in Moya, a girl can't go out at midnight or even at the days they can't go out. Why or what's the reason? Because you know, at the Moya, there are many people that no, they're saying that no, for example, a girl can't do this, or for example, you guys can't go out without the permission, like this, like that. And for example, for a girl, that's too much hard to go out alone, to stay at full line, or the place that they themselves want to go with their friends, they can't go. Why? Because of them, some of them, they are having family problems, or there are some that they are not uh, boys, they're making disturbance for them. So it's really and really hard for a girl or for a woman that he or uh, that he should she should live in Samoa. But we have many problems like in the bus while we want to go in somewhere because a lot of money are there. They beat for us. There is kids. They don't care about the kids. They are going to push us and then we have that problem. It's also in the toilet we have many problems. While we want to get shower they make for us to push in the door like why they are coming and to beat you. And then sometimes while you are in the line, they are going to make for us afraid things or boxing or pushing each other. But we so afraid about the why one way because we are women and then we are so afraid about the man is in the camp. And at the last, I want to share that at Kairos group, we are a group of women because uh, we suffer a common violence and we can understand each other a super good way. Hello, my name is Nelly. I am a member of uh, Keros. I'm here in Moria since eight months, and the situation is not easy for the women. I am here to talk about the situation of women. Women can have peace here. We always are afraid to all people. We can go, uh, we can have food alone. We only make line to take something to food, line to go to the toilet, line to have a heart, line for all. We can uh, walk out to alone, and this time there is many women that they rap. I don't know how to do here. I am so much tired. Women cannot have life here because nobody can save our life. So even when you have uh, some uh, problem to her, you go to the hospital. You need to make make line, and women have problem like uh, stomach pain and so on. We don't know how to do. Uh, and now women cannot have intimacy. When you are in toilet, you can't go in toilet and stay. You they somebody out to knock the door say that you need to come out because I need to go to the toilet. You you know woman only pour the water on herself and go out of the toilet. If not, uh, you have even the problem of water because uh, sometimes you are take your shower, the water go, water go. You can have intimacy. Even in the tent, you can't put a uh, skate to stay in the tent. You always put pond because you can't stay like that. We are much in the tent and we have a, uh, we, we can't open the, the food and the place is too much hot. We have not, not fresh air because some woman is in section and another is the jungle. There's too many people and we have no place to go. We need, we, 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 we speak because we want you to help us. We want that, we want you to hear our voice and help us. Please, we need your help. Thank you. Okay, and now it's time to talk about coronavirus inside camp. When this quarantine time is start in all over the world, also in inside camp, it was really bad and it was really worse that, for example, 
Imagine this, for example, for all the refugees inside camp, even they're not having a good home, a good place to stay, but still they're at quarantine time, they're not having permission to go out of camp. But the Greek government should think that if I do this quarantine time, uh, quarantine inside camp and no refugees having permission to go out, but it's still they should think that what's going on inside camp at full light, there's no water, there's no soap, nothing. Only if you're just going and waiting in food line four hours or maybe three hours or even more than that. If you're too much close to each other, there's no distance in each other. So how we should uh, be, for example, how we should refu uh, do reuse the from Corona? How? But they're saying that no, no one's having to go out. The things that they want. They didn't take from outside, they're not having permission, but at least they should think that how's going on inside camp and how's the condition at food line with there's no water, no soup, nothing. And now my friend Mulki want to ask some questions from uh, Asma. What calm feeling about Corona? Hi. <coughs> Like, as she tell you, Sayla, like, some people that doesn't have enough space, they are so close to, so maybe they, some people doesn't have any scary, because they feel like no hope, no one help it, and then there's much pe children, is, all the people, like, young, teenagers, like, everyone, but we are over 16,000 people, and we didn't have enough space. And then we're using one or two toilets. Like, everyone touch it every place, and then you touch it. And then the corona arrives everywhere. But I hope there is no any case in right now, but we are fear. We are feeling we don't have any cases of corona, but and still we are locked down. We are in Moria while other people are buying something uh, while other people don't have lockdown but the calm has lockdown still and then they don't allow to go outside while we go in outside the police make for us 150 euro while other people buying using going traveling everywhere and the last one we all want to share that every people must should be equal and we want justice <laughs> I want to talk about a little bit of process of asylum seeker. Everyone thinks about um, Greek is better than other countries to come for migrants. And then we come here, we arrive here for in Moria camp for eight months ago. And then we like to be to get asylum seeker. And then we it will take for longer time as we are waiting our interview for they say for us, you have to wait your interview like eight months, and then when your interview is coming, they say to you, maybe your interview will be next month, and then we saw, we saw depression about that. Everyone feel depression, and then many people has rejected without nothing. Everyone coming here for migrants, and then now we feel about, we don't have nothing, we can't move without asylum seeker because the, because here is very hard to move to the other countries and then while we are waiting for our asylum seeker they they don't give us any decision and then if we talk about asylum there is many people who has rejected for two years as a family they can't go in Athens for the cities or something like that because of the rejection it's more than six months that we arrived at Lesbos. Uh, 12th December we arrived here uh, and we just ran away from the dangerous sea. And now I want to talk about, the, for example, the first time that I arrived at this Lesbos, I was become short and I was too much surprised that, oh my God, what's going on inside camp and where we have camp. And uh, the first night that we arrived here they took us inside camp and we was there for registering to take our
police papers and many more things for registration and only we wait for a tent it means for a place to find a better place for ourselves and that's tent nothing better than that we just wait for that two days or two nights outside like we was at the jungles and they give us a, a tent and a small tent then after that when we found a better place ourselves then uh, we was just uh, waiting that we should get our voice voice and we must should change that month by month and it's uh, more than three time that we have our rate stamp that we change our uh, papers and now uh, hopefully today we have our change too but hope that it should be blue and we can get out of this Moya camp and as soon as possible I hope for all the refugees in inside Moya that they should get out of this Moya one day and we should go to any better place to have a bright future to have a bright uh, that we should go a better place and we should have a bright future to work and the things that we want to be we should achieve that <laughs> When we say that discrimination, like we have a problem, it's even like me. I'm with my friend. Is she's a white? Like she doesn't have any scarf, and I have a scarf. When I go to the supermarket, and the people say that you not go in the supermarket, she will go. And we have even line foods. While we want to go to the line food. They say like and um, she have to come or they have to come and you have to wait for two hours and then while you are waiting for two hours they have to say go back for where you come from and then we have buses that problems we wear scarves and then they look at our scarf and they say why are you wearing and then they say yeah they have to say why are you wearing your scarf why are you are this color why are you are coming this country something like that. Faskis is a local people who's living in a in a Lesbos, and then they attack the refugee people while they want to go sports, while they don't have to go to the bus money. They are walking to the ways, and then the people from Greek are going to beat us because they have tools or something to beat for us. They don't like to the refugee refugee people. They say while you walking because you are refugee, you have to move this way, go to the that way, and then we the, they call the police to report us, and then they say you have you want to take our limon or something we have, and then. We can walk, we can go to boards, but the NGO talks about you have to be in Moria while other people are walking. And then we so scared about these local people because they close the schools, they close everything while we have been going in there. As my friends say, Mulkid, about fascists, that <coughs> why they're doing this verse, they want that, for example, the all NGOs that they're working inside camp for refugees, they all that they should leave or, for example, they should not help refugees more. But again, they are doing this work. Again, we are strong and we will never give up. We will do our own work. If, for example, now we are in lockdown, we are doing our sport and we are doing our all the works. So only the things the fascists want to do with refugees inside camp or even without, in, uh, outside of camp that they are attacking the car of the NGOs or for example the NGOs that they want to support refugees they are attacking with the car with them so it's really bad but again I want to know this and I want to share this that even they are doing that works but again inside camp there are if they should do this work more and more times, we'll be more stronger and we'll never give up. Okay, dear Asma, now I want to ask you that at this way that we're working at our group, at Kairos group, as you think that it's a good way or it's important for you? Like for sure, yeah, for sure. Like when I say that, like for sure, like everyone 
respectful to other one. We don't say like we have a one leader to tell us everything. We don't say that like this. But you are the leader, and also my friend, she's the leader, and the one, the other one is the leader because we need to respect each other, and we respect each other. We also like to say that like everyone, and then the, the second we, when we say uh, we respect, we di we understand everyone. Like we are all women, is and a woman can understand the other woman because we have we have same feeling. And we understand each other. We can talk to each other, like <coughs> we respect each other. And then when I said that, like she said to me something, like I said to, to something. We are different countries, different cultures. If I have some knowledge, I give to her. And if she have something, she give to me. Because I, I haven't figured it out. Yet. I haven't figured it out. But I just want to know. Roger. I want to talk about health support. We want your support. We want to support us for healthy care. We want to support us to open the borders. We want to support us the smells. We want to support us uh, to support us money. We want to support us like uh, health care and we want to support us your smiles. We want to support us your loyalists. We want to support us what? And now I want to talk about the same that how can European countries help us. We want them that they should, they should feel us and as there are many journalists they're coming inside camp and they're for example posting and sharing many problems inside camp but we want that they should raise our voice too and they should think and help our, uh, with us too. And uh, we want European countries that they should open the borders that easily we can move to our, the, the place that we want ourselves. And uh, just we didn't want, for example, now there are many journalists inside camp, for example, in a month or for example, every day they are coming and they are moving. But at, till this time, there's no news from European countries. I want this that they should this much journalists that they are coming inside camp, they are reporting this much, pro this many problems. I hope that European countries should raise their voice for refugees inside camp. Hey there, when I when we said that like helping, like it's not like ev things that we need. If we th we need everything, like with everyone have a thoughts like. I have a thought. My friend have a thought, and everyone who lives in bad situation, he, he need a thought. He have a th he have a thought. He need helping. Like when you are in good, good situation, you see someone who bad situation, and then you must you try to help him. That is the the way we are all human, and we need helping. We also need to open our border our borders because you know this life is nasty. Like we we didn't like when do you come here and you doesn't try to live here. Okay, so it was our thoughts, our feelings that we share with you, with you guys, and uh, hope that one day we can meet each other and love you, Mary. Bye bye. Compañeras, lo que nos gustaría saber por vuestra parte es eh, qué ha sucedido, qué ha pasado y que nos lo contarais eh, a primera voz, que cómo estáis, obviamente que nos contarais un poquito cómo, cómo habéis sobrevivido esto, eh, cuál es la situación actual ahora mismo y, y qué podríais llegar a necesitar si necesitáis algo, en qué situación estáis en este momento y sobre todo en qué situación también estáis en la relación a la petición de asilo, cómo ha quedado eh, vuestra situación en este sentido.
Russian people and with Arab and Somali. The June 6, somebody is leaving. June 8? June 6. June 6. That's 6. Bueno, en primer lugar, eh, dar muchísimas gracias a la Bienal Anarquista de Madrid en este primer encuentro por invitarnos al grupo de Cairos. Eh, bueno, es una suerte compartir experiencias con un poco de red y y bueno, sentirnos arropadas y, y construir a, a través de, de compartir pequeñas historias desde diferentes puntos. Eh, vamos a hacer esta introducción porque la entrevista con el grupo de Cairo se grabó a finales de julio de este año y bueno, el campo de Moria sufrió un incendio en septiembre, por lo cual las circunstancias han cambiado bastante y un poco nos servía este espacio por para hacer una pequeña actualización y, y bueno, dar voz a, a, a la realidad que se viene ahora. El día, la noche del 8 al 9, eh, hubo varios incendios en el campo de Moria, varios focos de fuego, que sumado a la situación de viento que había, más eh, la completa irresponsabilidad de las autoridades del campo, dieron lugar a lo, que, a lo que hoy hemos visto, que es que el fuego acabó con todo el campo. En ningún momento existía ningún tipo de plan de evacuación. Habíamos visto incendios antes, en febrero había sido el último, bueno, no el último, pero sí que había sido uno de, de los más peligrosos que acabó con la vida de un niño. Eh, Aún teniendo estos precedentes, en ningún momento eh, ha existido un espacio de reflexión o un plan de intervención frente a incendios, ni mucho menos sobre evacuaciones que, que, que realmente pudieran realizarse. Entonces eh, volvemos al, al escenario del 8 al 9, lo que tenemos es eh, durante la noche se genera este incendio, que en ningún momento tenemos presencia de los bomberos hasta pasadas las horas, lo que hay es un fuego monumental eh, alimentado por ese viento continuo, para que nos hagamos un poco la idea, el campo de Moria era una serie de autoconstrucciones que en febrero dieron casa a más de 20.000 personas, o sea que era muy grande, y esas construcciones eran eh, eh, hechas de madera con palets, con los recursos que tenían. Y además todo el campo estaba eh, rodeado por un campo de olivos. Entonces el incendio tenía tal magnitud, no, no sé cómo se puede explicar, no sé si las imágenes trasladan la idea de lo, de lo que se vivió esa noche con el incendio. También el humo eh, que impidía todo tipo de visibilidad, que impedía todo tipo de, de buena respiración, bueno, estamos hablando de un incendio bastante severo. En este escenario de incendio, como decimos, los bomberos tardaron muchísimas horas en llegar. Era un incendio perfectamente previsible, pero es que aparte de eso, cuando ya sabíamos que estaba completamente descontrolado, aún así seguía sin, sin, seguían sin estar presentes. Las autoridades, las medidas que tomaron fueron cerrar los eh, espacios de acceso, lo, las vías de acceso al campo, en este sentido, la, las vías de salida, y en ningún momento permitieron que las ONGs o, o, o la gente que trabajamos alrededor nos eh, acercáramos a evacuar a compañeras o a echar un cable. Lo, lo que hicieron es simplemente sellar las, las dos vías de los dos puntos de acceso principales y eh, tuvimos que aguantar ahí toda la noche. Alguna de las compañeras de Kairos eh, pudieron estar enfrente del incendio, separadas por la carretera en, en una especie de cantinas que hay enfrente, pero hay otras que pasaron toda la noche en sus tiendas entendiendo que no tenían escapatoria y estuvieron rodeadas de fuego. Eso también eh, ha, ha dejado un impacto no, no solo a la gente de Kairos, obviamente, sino a toda la gente que vivió eh, ese escenario. 
previo a esto y por entender un poco cómo, cómo llegamos a este punto, contar que eh, las medidas que se toman frente al COVID en el campo de Moria es que en febrero, se, en marzo se confina el campo sin ningún tipo de positivo COVID ni en los campos de ni en el campo de Moria ni siquiera en, en la isla de Lesbos aún así se confina un poco por bueno por las políticas centralizadas que tiene Grecia estar confinado dentro de un campo lo que significa es que no puedes ir a una farmacia no puedes coger un autobús no puedes ir al supermercado, no puedes ir al cine no puedes eh, acceder a, a, a zonas a las que el resto de personas sí que podíamos hacer esto sumado a una profunda situación de vulneración de los derechos humanos a la que me gustaría eh, volver luego porque hay compañeras que han hecho un gran ejercicio de documentación de esto y que vale la pena detenerse pero si juntamos toda la situación de hambre sed, hacinamiento, falta de medidas de higiene con un confinamiento con que realmente no había ningún tipo de medida efectiva frente al COVID o sea no había en ningún momento distribución efectiva de mascarillas o buena distribución de jabón o libertad del acceso de agua coronavirus You see? That is good rule? Not good. No water. Water is finished. All me is keep. I will go to the... O sea, a la vez que se genera una serie de eh, políticas represoras, no veíamos cómo a su vez había eh, ningún tipo de medida eh, que sirviera realmente para poner frente a eh, lo que, lo, bueno, de lo que veníamos. Lo que encontramos es que en agosto aparecen hasta 30 positivos en COVID y esto encrudece un poco la situación porque eh, las administraciones lo que hacen es generar una especie de estrategia de test masivos en la cual en ningún momento se informa a nadie lo que se está haciendo, técnicamente no son realizados adecuadamente, no están realizados por personal preparado o con la preparación eh, necesaria para ello. Entonces lo que tenemos es a una población abiertamente maltratada, eh, en la cual se la somete a un procedimiento sin ningún tipo de información. Todas conocemos cómo es la prueba de, del COVID, que es meterte un palo por la nariz, que es un momento completamente doloroso y, 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 y nada agradable, pero es que además si lo vives sin ningún tipo de información, si de repente te viene una persona con ese traje blanco de película, tiene otro impacto para ti. Entonces vemos que que inician una estrategia masiva de eso y además vemos que eh, si das positivo lo que van a hacer es llegar a mitad de la noche a tu tienda, te van a decir que tienes coronavirus, te van a sacar de allí y te van a meter en un sitio de aislamiento. Estos sitios de aislamiento, lejos de parecer un aislamiento sanitario, lo que parecía era una, 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 una detención irregular. Eh, hemos visto y hemos documentado como uno de los espacios de aislamiento era simplemente un montón de gente de pie, por supuesto eh, mezclados gente eh, que había dado positivo en el test con gente sospechosa de serlo, ni siquiera eran personas confirmadas, de pie aisladas con una cuerda, ese era el espacio de aislamiento. Otro espacio de aislamiento que eh, las, unas compañeras de Cairo estuvieron trabajando allí como traductoras, ellas nos decían que nada más abrir la puerta lo único que escuchaban eran ruidos y y la gente eh, expresando el miedo que supone no entender qué está pasando con esta situación, no saber dónde está tu familia, o tenerla dentro contigo sabiendo que no controlando las situaciones es un paso más en, eh, en el sentimiento de, de abierto maltrato que, 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 han sufri, que ha sufrido toda la población de Lesbos desde hace meses. De Lesbos no, perdón, del campo de Moria. Esta situación acaba con, con el incendio que se produce del 8 al 9. Ya había habido amagos de incendio, era una situación perfectamente predecible y aquí ya entran como diferentes interpretaciones de, de lo que quiera valorar cada uno. Los días posteriores, bueno, eh, en ningún momento, al igual que no hubo ningún tipo de plan de evacuación, tampoco hubo, hubo ningún tipo de plan de realojo o de reparación de estas personas. Al final estamos hablando de personas que vienen en busca de protección internacional, que al final es un proceso administrativo, no es ningún proceso eh, criminal o ilegal, es, es, es un proceso que tiene garantías internacionales y estas personas son detenidas en una especie de eh, campo con ningún tipo de infraestructura, con ningún tipo de medida, con ningún tipo de garantía procesal ilegal de su propio proceso. Um, 
que además es abiertamente maltratada, no solamente estructuralmente por, por el propio procedimiento de asilo, que cabría la pena detenerse en él, pero sino por las propias condiciones de vida, porque estamos hablando de, de un espacio en el que no había acceso a agua limpia, había exposición a químicos, eh, la alimentación, hay un montón de problemas con la alimentación, no había alimentación adecuada en casos específicos, por ejemplo para bebés o para enfermos crónicos, para diabéticos, ha sido una población abiertamente maltratada y además sufre un incendio en el cual todo se quema. O sea, las pocas pertenencias que tienes y no solo las pertenencias, algo que es mucho más valioso, que es la documentación de tu propio proceso, se pierde. Eh, bueno, con estas personas lo que hacen es que vuelven a sellar eh, una parte de la carretera, en este caso la carretera que conecta Mitilini, que es como eh, la ciudad más grande de, de la isla, o no más grande, pero con más población, es la ciudad que tiene el aeropuerto, con el campo sellan las dos partes de, de la carretera y mantienen a una población de 10.000 personas viviendo en cunetas, a una población que ha vivido un incendio. creo que solamente eh, puedes imaginarte un poco lo que ha sido cuando volvemos a pasar días después el olor que, 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 que existe en ese espacio o sea, al final es eh, o sea cómo vives 10 días en una cuneta hacinado con otras 10.000 personas bueno esos días eh, por supuesto no hubo acceso o el acceso fue abiertamente limitado por parte de las ONGs o de las personas que trabajamos en el campo eh, no había distribución de agua, no había distribución de comida. El único actor que estaba, eh, que tenía permiso para hacer este tipo de distribución era el ejército y ellos ponían como excusa que la propia distribución podría generar violencia, podría generar conflictos y que bueno, ellos no, no podrían responsabilizarse con, frente a esto. Entonces ni siquiera había una distribución por parte de las autoridades. Lo que sí que ha habido han sido eh, pequeñas iniciativas de personas pues, que estábamos familiares con las redes comunitarias del campo y que sin ningún tipo de problema hemos realizado distribuciones de los productos más necesarios, tanto de comida como de agua. En concreto el equipo Kairos entendemos, entendimos que en estos momentos las prioridades eran otras, entonces eh, decidimos realizar una distribución de productos de higiene básica que consistía en desde jabón a compresas, pañales... Um, pasta de dientes, un poco lo que necesita un ser humano para tener por un lado una higiene básica eh, más necesaria que nunca en un escenario de COVID, pero por otro lado una parte de dignificar, ¿no? de, de, de devolver la dignidad a personas a las que de verdad que el nivel de maltrato está siendo indescriptible. Por lo tanto, nada, eh, nos pusimos en marcha, eh, recogimos un montón de dinero, pudimos comprar los productos, por supuesto, no dejamos de estar en Lesbos, que es una isla súper pequeña, abiertamente desabastecida de todo y sin ningún tipo de recursos, entonces también la complejidad añadida de, de lo difícil que, que fue conseguir estos productos y empezamos a trabajar en, en hacer bolsas de distribución con este material. Conseguimos hacer una distribución para casi 5.000 personas, eh, somos un grupo autogestionado y pudimos hacerlo entonces eh, cuando el ejército pone como excusa que no se podían hacer distribuciones de productos básicos o de comida por el tema de la seguridad eh, bueno, pues solamente hacía falta ver lo que estaba pasando a tu alrededor Eh, en este momento también la red crece, pues porque al final eh, la única forma de, de hacerlos con la gente que estaba encerrada en el perímetro este de la carretera, eso nos dio lugar a conocer a nuevas compañeras y, y, y que la red ahora mismo pues esté en un momento de, de nuevas incorporaciones. Y bueno, y también mencionar toda la gente que, que ha ayudado desde fuera y bueno, que en estos momentos de emergencia máxima pues realmente se agradece. Mm, 
en es, los tres primeros días después del incendio, el gobierno y las autoridades eh, griegas junto a ACNUR construyeron lo que viene siendo el campo que tengo como por aquí detrás, que es el nuevo campo al que han sido trasladadas estas personas. Eh, quitando la parte de campañas de publicidad que se ha dado esta gente, en las cuales es como, madre mía, somos los héroes porque hemos construido un campo en tres días, cualquiera nos podemos imaginar cómo es un campo construido en tres días, son un montón de tiendas, quechua por llamarlo de alguna forma, pero son un montón de tiendas tiradas sobre un espacio sin ningún tipo de preparación, sobre rocas, sobre un suelo que estaba eh, con ningún tipo de tratamiento. El, el campo no tiene ningún tipo de infraestructura, ni sanitaria, ni pf, escuelas, ni zonas comunitarias o espacios de, no sé, de, de... Es que ocio en este contexto parece que es como pedir demasiado, pero es como, sí, es que la gente necesita un espacio donde pasear o un espacio donde compartir. Es que no hay nada de eso. Entonces, la única forma en la que las autoridades entendieron que podían meter una población de 10.000 personas por su propio pie en el campo, fue a través de dos estrategias. Por un lado amenazaron a todo el mundo con que si no se metían a hacer un registro eh, voluntario de, de sus casos o de sus familias o de ellos mismos en el campo, eran automáticamente expulsados del proceso de asilo. Y el otro directamente fue eh, que la policía antidisturbios estuvo cargando en varias ocasiones, eh, dejando escenas en las cuales se veía cómo cargaban directamente con las pistolas de botes de humo directamente a la cara o cómo disparaban contra niños, porque al final estamos viendo que es una población hacinada en una carretera, es una población con ningún tipo de escapatoria. Ahora mismo las circunstancias en el campo eh, no son mejores, tienen un tiempo de, de comida al día. Esta comida cabe reseñar que nunca ha tenido como una calidad excelente, pero es que además los primeros días lo que hacían era dar la comida caducada que no habían podido distribuir las semanas en las que la población todavía no ha entrado al campo. Bueno, el catering de la comida es el catering del ejército y claro, esta gente hace muy buena gestión de todo en la vida y lo que decidieron era que era completamente oportuno dar comida en mal estado y comida caducada a una gente que acababa de entrar en este campo después de toda la situación de violencia que, que estoy intentando describir. Eh, cada tienda tiene alrededor de 7 8 personas, mantenemos las condiciones de hacinamiento de la gente, no hay eh, sistemas de agua corriente, no hay sistemas de electricidad, eh, bueno, hemos visto imágenes dantescas como de repente camiones cisterna, eh, camión cisterna de agua entrando para eh, abastecer de agua, eh, bueno, o sea, cosas como abiertamente marcianas. Eh, no existe ningún tipo de garantía procesal eh, para la gente, para en, en su proceso, el acceso a abogados es pff, completamente limitado, aparte de que hay muy pocos abogados ahora mismo que, que tengan como espacio para trabajar con más casos, pero es que además la, la propia estructura del campo no, no permite, no da un espacio a, a esas garantías. Me voy a detener un momento en, en contar también que el, el grupo de Kairos participó en la investigación que ha desarrollado el Grupo de Acción Comunitaria, en la que ha concluido a través de una serie de parámetros y a través de una serie de indicadores internacion eh, validados internacionalmente, que Moria eh, ha constituido un, un entorno torturante. Eh, bueno, entendemos que Moria al final es el marco más evidente de que las políticas de fronteras tienen eh, un fin de persuasión, de ejemplarización y de castigo sobre las propias personas, que los gobiernos y autoridades europeas han sido no cómplices de, de esta realidad, sino que han sido directos perpetradores, que las personas, como decía anteriormente, se encuentran en un medio de un proceso administrativo y no existe ningún pro proceso administrativo por el cual estés detenido o estés encerrado en un campo con ningún tipo de derecho humano garantizado. Eh, lo que describe esta investigación es que las condiciones han sido abiertamente maltratantes, pues exposición a temperaturas ex extremas sin ningún tipo de protección de ti mismo o de tu familia, como hemos dicho, alimentación, agua, acceso a higiene, eh, parámetros internacionales dicen que en cualquier tipo de detención tú tienes que tener un mínimo de seis horas garantizadas, eh, aquí veíamos cómo han documentado que ni siquiera se llegaban a las cuatro horas de sueño reparador, bueno, eh, una serie de parámetros sumado a un tipo de violencias específicas que había en el campo, humillaciones, vejaciones, eh, tratos discriminatorios, 
pues por ejemplo eh, uno de los datos más impactantes del informe es que contaban eh, cómo en la comisaría del, del propio campo de Moria los policías eh, imprimían en A4 imágenes pues, de incendios o de disturbios o de situaciones de violencia y las colgaban en la pared. Entonces cuando una persona va a poner una denuncia o va a, a pedir auxilio porque situaciones de mierda seguían existiendo, lo que se encontraba era que evidentemente una persona que está poniendo eh, pues como un policía pega con una porra a un solicitante de asilo jamás va a ayudarte. Entonces esa, ese, ese entorno lo que supone es que en su, en su conjunto haya un efecto combinado que ha constituido lo que, lo que el informe acaba concluyendo como entorno torturante. Entonces también desde aquí invitar a leerlo, es un informe muy sencillo eh, de poquitas páginas que forma parte de una investigación que se publicará a finales de diciembre y que vale la pena eh, invertir un par de minutos porque realmente nos hace ser conscientes de que en Europa se está torturando y que, de que en Europa se está torturando para conseguir unos fines y es para conseguir estos fines de eh, Europa fortaleza a través de las fronteras. Si hay algo que conlleva la tortura al final es, es el quiebre de uno mismo, es el quiebre de tu propia identidad a través de un, una serie de procesos de, y de violencias y de condiciones en las cuales pierdes completamente el control de tu vida y al final esto es lo que estamos encontrando aquí estamos viendo gente que cuando vienes pidiendo protección internacional o, o, o protección o sea o asilo o, o refugio al final lo que estás haciendo es huir de tu propia muerte en tu país de origen más sumado a todas las violencias perfectamente documentadas en el viaje de tránsito más que además llegas aquí lo que te espera es un campo eh, con las con unas condiciones nada adaptadas a la vida, unos derechos humanos nada garantizados y, 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 lo, y es como el tercer infierno, entonces lo que vemos es, es una serie de retraumatizaciones y, y de dolor eh, mental y de dolor físico por supuesto, pero una serie de daños en los cuales entendemos o desde el grupo Kairos entendemos que es el espacio de incidencia porque al final no podemos luchar eh, contra algo tan grande o no podemos hacernos cargo de nuestros propios procesos si no tenemos eh, la salud mental o, o, o los apoyos comunitarios o da igual cómo lo llamemos para hacerlo entonces desde Kairos entendemos que este es el espacio de incidencia que lo va a seguir siendo en el nuevo campo en las nuevas circunstancias eh, que aprendemos muchísimo las unas de las otras que hay herramientas que es que, que rescatamos, que reaprendemos, que readaptamos, que está siendo un proceso de resistencia eh, muy jodido, pero también, eh, bueno, que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aportar a otras luchas y que, um, bueno, creo que ya me estoy enrollando. Eh, bueno, espero haber intentado, tras, o sea, he intentado transmitir un poco las ideas que hemos estado debatiendo en el grupo y que y que al final estoy aquí poniendo la voz, pero que es una red de mujeres poderosas y, y resistentes y bueno, eh, también como intentar hacer canal con este de estas ideas. Eh, nos preguntan las compañeras cómo se puede ayudar, Uf, eh, ahora mismo necesitamos cosas materiales, necesitamos dinero y necesitamos de forma urgente envíos de teléfonos porque la mayoría de la gente ha perdido el teléfono y es un bien súper básico ya tanto para eh, comunicarte con tu familia, comunicarte con tus amigos, comunicarte con tu red que has dejado allí, comunicarte con la red que tienes aquí como un canal de información para tu propio proceso de asilo, es un canal de investigación, bueno necesitamos teléfonos, necesitamos también scars para el pillado porque también muchas mujeres lo han perdido y bueno, es, es una herramienta de, de dignidad para ellas y, y también estamos haciendo recolecta de esto y necesitamos dinero porque necesitamos comprar cosas y necesitamos movernos y necesitamos eh, pagar profesionales para ciertos momentos del proceso y estas serían un poco como las tres cosas. Eh, bueno, agradeceros de nuevo este espacio, agradeceros de nuevo la escucha y que seguimos aquí encantadas de hacer red con el resto de proyectos y el resto de ideas y que nos vemos pronto. Eh, 
Bueno, muchas gracias por contarnos un poco cómo está la situación ahí. Quedaremos pendientes de cualquier novedad. Os animamos a todas las personas que estéis viendo esto a que también estéis al tanto para cualquier petición de solidaridad o de apoyo. Y nada, nos vemos. Y muchas gracias, sobre todo.